ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തിരൂർ കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വറ്റൽമുളകാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് വറ്റൽമുളക് നമ്മൾ കഴുകി കുതിർത്തി വയ്ക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും കുതിർത്തി വയ്ക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര പോകുന്നൊരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇഞ്ചിയൊന്നും നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ആ വെള്ളം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടിയാണ് അതായത് നമ്മളെ വലിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ പൊടി തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല വലിയ ജീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു കോഴിമുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുട്ട നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർക്കണം പല കടകളിലും നമ്മൾ തട്ടുകടയിലായാലും ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മുട്ട ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരുവിനായിട്ട് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മസാല ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അര മണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസും മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മറുപുറം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടേ ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ 
ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് എണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് എന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മസാലയൊന്നും ഒട്ടും എണ്ണയിൽ പറ്റി പോയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആരും ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു